Okay, so after uh, okay na tayo sa drip, uh, pwede tayo mag-design. Okay, so i-design na natin itong uh, structure natin. So, uh, punta tayo dito sa design page. Okay, then gamitan natin ang AIC 36010. Okay, so <clears throat> dito naka-repair yung NSCP 2015 sa AIC 36010. So, itong gagamitin natin. So, still dito sa sub-page. Then, uh, mag-define parameters tayo. Okay. Una, yung method natin. LRF din, no? Okay. So, mag-load combination muna pala tayo. Okay. So, modeling general na load. Wala pa tayong load combination para sa design. Okay. So, sa drip lang ito, eh. So, gawa tayo ng load combination sa design. So, click load cases details. Click add. Then, auto load combination. NSCP 2015. Then, AISC. LRFD. LRFD yung gagamitin ko. Okay. Uh, so, uh, ginawa ko na itong mga factors na ito. No? Uh, and, and, actually, included yung vertical load effects uh, dito sa, sa design natin. No? Ah, uh, tayo sa combo. So, makikita nyo. Uh, actually, ito yung ginawa kong load combinations. Okay? So, base yan dito uh, sa NSCP na include mo yung vertical effects. Okay? Sa earthquake loads. Uh, so, yung load combination dito sa okay, sa dalawang load com dito yung E dyan is magigi is ano siya uh, may horizontal tsaka vertical effects. Okay? So, ngayon, ang value ng E is equals ito. So, rho, yung redundancy factor, yung EH, then EB. Okay? So, yung EB, uh, so, ang function niyan is C A, C sub A, okay, tsaka importance factor. So then yung yung uh, yung isa naman yung horizontal kailangan i-multiply mo siya ng redundancy factor. So may uh, reliability redundancy factor, may rigorous calculation diyan eh. Okay? Uh, kung paano mo i-calculate yung redundancy factor. Pero para maiwasan ko na lang 'yon, okay, and more conservative. Uh, yung redundancy factor ko ginamit ko na lang is 1.25. Okay, 1.25 yung ginamit kong uh, redundancy factor. Okay, sa ano ba yan? Natabunan yata. Uh, wind. Seismic parameters. Uh, drift. Combo. Uh, ayan, ito. So, 1.25 na lang yung ginamit kong redundancy factor. So, kung makikita nyo, ito yung formula nya rho EH plus EB. So, rho is 1.25. So, 1.25 H. Then, yung EB naman, okay, yung vertical effect, uh, 0.5 CA, uh, then I. So, CA is 0.44, no? Uh, pag pumunta ka dito, seismic parameters, ang C sub A value is 0.4. Kasi SD yung soil natin, eh, S equals 4. Then, Zone 4, so 0.44 yung C sub A value. Ayan. So, ayan. So, ngayon, makakalculate ka dito. So, 0.5 times 0.44, tsaka 1, so 0.24 DL. Then, 1.25 EH na 1. Yung EH, ito na yung mismong seismic natin. Ano? So, uh, base dito sa dalawang equation na to. Uh, Ayan, may plus and, take note, may plus and minus ito, no? Yung EM, ano? Uh, so, kaya kung makikita nyo dito from 0.9, let's say 0.9, uh, 0.9D, then nag-negative siya ng 0.22. So, makikita mo 0.9 minus 0.22. So, naging 0.68 na lang yung value ng D. Okay? So, then, uh, uh, Yung sa 1.42 naman, since meron original na 1.2, okay, sa factor sa dead, then nagkaroon ng result 
uh, na 0.22 DL. So, kaya pag in mo yun, 1.2 plus 0.22. So, naging 1.42 D. Okay? So, yan. So, may vertical load effects itong load combination natin. Okay? So, actually, uh, in uh, nilagay ko na yung rules na yon sa stud so yan so pag click ko ng generate so makikita nyo yun 1.42 then 1.25 and so on so 1.25 nag increase pa yung seismic nya ng 25% pa okay so originally 1.0 lang siya but dahil doon sa vertical effects so naging 1.25 Okay, so load combination, uh, so, so click add, close, so AIS LRFD from, okay, load combination 13 hanggang 26. Okay, so ito yung gagamitin natin sa design. So, ana, uh, check natin yung uh, command tree natin, ano. Uh, okay na tayo sa drip check, so kailangan pa natin ng isang uh, change command dito then print and uh, perform analysis. So, punta tayo dito sa editor. Uh, dapat mag-change tayo dito. Okay. Then, perform. Oops. Change tayo. Enter. Perform. Analysis. Then, load list tayo dito. 13 to 26 eh. yung uh, naalala kong load list natin. No? So, 13 to 26. Okay, copyahin ko na lang itong load list. Then, uh, change natin ito. 13 to 26. Then, check natin mamaya. So, 13 load combinations. Or, or 14. Uh, load and definition. Okay, so po, oh, tama, 14 load combinations. Okay, so then, tingnan natin yung command tree natin. Ayun, so the perform analysis change para sa drip, then perform analysis, then load list, then dito na tayo ngayon. Uh, itong, after nito, pwede na tayo mag-design. So, click design. Oh, AISC 360, ito yung gagamitin natin. Uh, dito referred yung, yung still design ng uh, NSCP 2015. So, define parameters. Una natin gagawin is yung i-add is yung method. So, LRFD tayo. Okay? LRFD. Click add. Then, yung FY natin. FY uh, FY yield. So, 836 na still lang yung gagamitin ko. 36 KSI is 248. Uh, megapascal o 248. Uh, 248 uh, newton per mm square. Okay, so then click add and close. Ayan, method LRFD, so i-assign muna natin to. Okay. So, ngayon, kailangan natin ng mga F, uh, I mean, uh, ng mga LZ value, no? kasi putol-putol siya. Okay? So, start kasi once mag-connect ka ng uh, uh, infill beams dun sa girder, so puputulin niya para mag- uh, transfer yung load. So, kailangan ng kailangan nyo ng node doon. So, yun makikita nyo putol-putol. Okay. Uh, then, uh, ito 6 meters. Ito is 6.03. Okay. So, pag uh, tinern on ko yung uh, beam orientation, ship O. Okay. okay. So, yun yung mga beam orientation. Yung red yung uh, Yung Y, yung green, yung Z, yung blue, yung uh, yung blue bali, yung uh, axial direction. Okay, so ship o lang. Okay, ship o. Okay, so ayan, natanggal yung uh, uh, member orientation. Okay. Ayan. Uh, so mag lagi, pat LZ parameters, no? Kailangan natin mag-apply. So, ngayon, dito kasi putol, eh. Okay? So, 4 meters, pero putol siya doon. No? So, ang kukunin ni Stad dyan is itong, itong 2.5 along doon sa major uh, axis nung, uh, nung 
column ano so apply natin to ng ng uh, LZ factor okay so ngayon dito FYLD248 then define commands then punta tayo dito sa LZ okay then click yung after current let's say 7.524 okay ngayon then 7.5 uh, 6.03 and 6 of course tsaka kailangan din pala natin ng 4 dito no 4 tsaka 3.4 okay sa column itong 3.4 is uh, ito okay naputol kasi yung ano dun eh yung uh, yung column dun due to bracing so select beams okay, parallel to y then mu okay so yung 3.4 bali mo bali ito okay assign then click yes then yung 4 meters naman yung uh, sa baba yeah so uh, yung 6 meters natin is Ah. So then yung 6.03 yung yung slope beam doon sa taas. Okay. Then yung 7.5 is ito. And yung 7.25 ah uh, Okay. Ayan. Oops. Naku na mali. Uh, Ayan. By accident. Uh, na mali ako ng assignments. Okay. So. Ayan. So anyway. Madali lang yan. So. Ang gawin ko dyan. I-click ko lang tong toggle assign. Okay. Mawala yan. By accident. I-click natin yan. Uh -huh. Ayan niya. Ayan. Uh, naka applied pa rin siya. Okay, 7.5. Bumaligtad. Okay. So anyway, itong gawin natin 7.524. Okay. Then, ito gawin natin itong 7.5. Okay. Ah, naka-apply pa rin siya dun sa ilalim. Okay. Ah, so, use it again to leave. Ayan, okay na. Wala na. Then, 7.5 ito. Okay. Ayan. Okay. So, ngayon, after nyan, pwede na tayong mag uh, add ng design check code. Add, then close. Ayan, so check code. So assign view lang natin yan. And then, uh, run analysis. Okay. So, okay na. Um, ngayon, kung para malaman mo kung mayroong failed beams sa uh, uh, Kahit hindi ka pumupunta sa output, punta ka lang dito, select uh, specifications, then fail beams. Ayun, so may nag-fail na beam. Okay, nag-fail yung dalawang beam na to. So double click natin. Okay, ratio. 2.6 po ang laki. Okay. Uh, punta tayo sa modeling, general. 
then probability. Okay, so is same. Uh, ito yung frame natin, 16 points. So, gawin natin itong same, no? same size. Yan, then click assign, then click yes. Run analysis. Save. Now, let's click done. Punta ko sa select. Specifications. Scale beams. Okay. So, wala. Okay na. Success yung design natin. So, okay na yan. Okay. Uh, pero punta tayo ng post-processing. Then, beam. Unity check. Okay. So, may 0.995. Ano? Saktong-sakto yung design. Yung 0.995. Almost magpipail na siya. Okay. So, pwede mo rin i-change yan. Gusto mo. Pero ililib ko na lang na gano'n size. Okay. Uh, ayan. So, uh, so gano'n mo i-design yung uh, itong structure sa stat. So, pero pwede pa tayong mag-take off dito, no? Gawa tayo ng member take off. Okay. Para meron tayong initial like uh, weight nung frame natin. Check code. Then, commands. Take off. Click add and close. So, assign to view, assign and click yes. Okay, uh, pag run mo ng analysis, then meron pang initial weight ng uh, structure. But actually, ang um, plano kong dali nito sa detailing drawing, either Tecla or ProSteel. So, uh, uh, later, uh, dadali natin ito. So, probably sa ProSteel, okay, then uh, mas eksakto yung quantity doon. So, in kilonewton ito, so mga 30 ton siguro to, 28, o 30 ton siguro to, around 30 tons, okay, yung, uh, yung structure natin, Ayan. okay, so, yun, uh, yung output naman yan is nandito na, okay, using batch mode, ano, so, pass lahat yan, and very basic lang yung info, yung steel design, Okay, unless i-change mo yung track. Yung track, uh, yung, yung track value, no? Uh, track, yan. So, by default is zero. Then, kung gusto mo yung, pag, yung maximum detail, yung pang submission uh, level na, so click mo lang to. Then, pag makita mo yung output, anyway, add natin. Uh, then, click assign. Then, click close. Ayun, track 2. Then, run analysis. Mas matagal yung analysis niya kasi pi-print pa niya ng detailed yung output ng steel design. Okay, so yun. Ito lang dito sa output file. Uh, ayun, so very detailed yung, yung output ng steel design. Uh, ayun. Okay, so ngayon. Pwede ka mag, uh, mag deflection check din dito eh, using this DJ1 and DJ2. Kaya lang napakadami mo namang gagawin kung uh, i-check mo yung isa yung per beam sa deflection no? using DJ1 and DJ2 tsaka yung uh, DFF factor no. Uh, ngayon, ang ginagawa ko diyan, let's say dun sa mga secondary beams or yung mga infill beams, kukunin ko lang dito yung pinaka uh, yung pinaka like stress kasi okay, yung simply supported yan eh so then mag -check, check ako ng deflection kunin ko yung pinaka stress na beam then doon ako mag check ng, uh, ng deflection let's say isang section lang yan no? isang section uh, ang gagawin ko dyan uh, isolate ko lang yan okay so then punta ako dito sa post processing then, punta ako sa report. Then, uh, section forces. So, MZ. Then, loading. Ah, okay. So, kailangan natin ng load combination. Ako pa sa para sa... Uh, kailangan natin ng load combination doon. Para sa... Sa... <coughs> displace, sa displacement check vertical uh, deflection. No? Uh, general load... Uh, add ako dito. Uh, define load combination. So, let's say 
dl plus ll ito yung pang check natin ng uh, vertical deflection okay which is yun then run ulit natin yung analysis yan okay so tignan natin to o, yung sa roof, hindi na magpe-fail yung kasi lightly loaded lang yun. Around, sa dead load, around 30 kg lang. Uh, compare dito, around uh, 4.8. So, around 500 kg. Okay. So, punta ka dito sa post-processing. Then, report. Uh, beam report. Section forces. MZ. So, kasi bending is proportional din doon sa deflection. Eh. So, parallel sila. Okay. So, loading. Tanggalin itong mga basic load cases. Uh, okay. Sorry, sorry. So, kailangan yung DL lang. Okay. Okay. So, around 174. Then, ito yung pinaka-stress na beam. So, dito na ako mag-check ng, ng uh, deflection. So, Double click ko lang yan. Punta sa deflection. Then set ko to sa DL plus LL local. Then Y direction. So 12. Maximum uh, displacement niya is 12.571. So ang total length niya ni 7.5 meters. Divide natin sa 240. Allowable is 31. But since uh, 12 lang. So okay yung uh, local deflection nung uh, infill beam natin. Okay, so, ito, check din natin ito. So, 67.5, then same section, ito siguro, check natin ito. Deflection Y, then set natin sa DL plus LL. So, 13. So, maliit pa rin yan, kasi uh, 6 meters, divide natin sa 240. 25 yung allowable, then 6, around 14M, 3.59MM yung. Actually, 11 lang kasi local deflection. So, safe. Safe yung beam natin sa deflection. Okay. So, uh, gusto mong reviewin yung unity check. Beam, then unity check. Then, eto. Okay. So, walang, walang, walang uh, fail na, na beams. Ayan. Okay. So, ngayon, i-design natin yung connection of course. Para kumpleto yung uh, project natin, i-design natin yung connection. So, gagawin natin yon sa next video. Thank you.